বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি তোমাদের জন্য একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনে তোমরা যারা দশম শ্রেণীতে পড়ছো যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভূগোলের দুই মার্কের প্রশ্ন ও উত্তর যেটি সাধারণত টিকা আকারে তোমাদের আসে তো এর আগের ভিডিওতে আমি কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ টিকা সম্পর্কে আলোচনা করেছি আজও ঠিক একইভাবে তোমাদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিকা যেমন গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান পশ্চিমী ঝঞ্ঝা লু আধি মগ্নছড়া শৈবাল সাগর বানডাকা এগুলো সম্পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা নোটস ভিত্তিক তোমাদের সামনে তুলে ধরব তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো নি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তোমরা দেখতে পাবো বন্ধুরা শুরু করা যাক কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিকা তো আজকের প্রথম টিকা গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান তো তোমরা কীভাবে লিখবে প্রতিষ্ঠা গঙ্গায় জলদূষণ রক্ষার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আট কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উদ্যোগে উনিশশো সালে সেন্ট্রাল গঙ্গা অথরিটি নামে একটি তদারকি সংস্থার অধীনে গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান নামে এক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে যা গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান নামে পরিচিত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বলে পালন করবে লিখবে গঙ্গার জলের অব্যবহার বন্ধ করা গঙ্গায় জল দূষণ কমানো গঙ্গার পাড় বাধাই করা এবং তারপরে লিখবে গঙ্গা নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা গঙ্গার জলে পলিসঞ্চয় কমানো গঙ্গার জল পরিস্থিতকরণের মাধ্যমে পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করা পরের পর লিখবে পরিকল্পনার পদক্ষেপ এই পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গ বিহার ও উত্তরপ্রদেশে সাতাশটি প্রথম শ্রেণীর শহরকে বেছে নেওয়া হয় দু নম্বর এইসব শহরগুলি তাদের পরিত্যক্ত আবর্জনা সরাসরি গঙ্গায় নিক্ষেপ না করে যা দল দূষণের জন্য দায়ী সে বিষয়ে পরিকল্পনা নেওয়া হয় পরেরটা হচ্ছে ফলাফল বলে পয়েন্ট করবো আশা করা যাচ্ছে এই ব্যবস্থা সঠিকভাবে গৃহীত হলে গঙ্গার জল দূষণ বন্ধ হবে গঙ্গা জলের অব্যবহার ও দূষণ বন্ধ করা সম্ভব হবে চলে যায় তার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ টিকাতে ভারতের জলবায়ু থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ টিকা হলো পশ্চিমী ঝঞ্ঝা কীভাবে লিখবে অবস্থান উত্তর পশ্চিম ভারতে পাঞ্জাব হরিয়ানা রাজস্থানে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা দেখা যায় নামকরণ শীতকালে রৌদ্রজ্জ্বল আবহাওয়ার মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটার ফলে একে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা বলা হয় উৎপত্তিগত কারণ ভূমধ্যসাগরীয় পশ্চিমা বায়ু শীতকালে পশ্চিম দিক থেকে পাঞ্জাবে প্রবেশ করে এই বায়ুর সঙ্গে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর সংঘর্ষে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা সৃষ্টি হয় বৈশিষ্ট্য লিখবে হালকা বৃষ্টিপাত এবং পার্বত্য অঞ্চলে তুষারপাত ঘটে দু নম্বর শীতকালীন তাপমাত্রা নেমে যায় এবং তিন নম্বর কোথাও কোথাও ঝড় ঝঞ্ঝা ও বজ্রপাত লক্ষণীয় এইভাবে তোমরা পশ্চিমী ঝঞ্ঝার টিকাটা লিখবে চলে যায় তার পরবর্তী টিকাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ টিকা হলো লু কি তো তোমরা লুটাকে কীভাবে লিখবে দেখে নাও সংজ্ঞা গ্রীষ্মকালে এপ্রিল মে মাসে উত্তর পশ্চিম ভারতে পাঞ্জাব রাজস্থান হরিয়ানা প্রভৃতি অঞ্চলে পশ্চিম দিক থেকে আসা এক উষ্ণ শুষ্ক বায়ু প্রবাহিত হয় যাকে লু বলা হয় উৎপত্তির কারণ বলে পয়েন্ট করবে লম্ব সূর্য বিকিরণের ফলে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হওয়ার ফলে উত্তপ্ত বায়ু প্রবল বেগে প্রবাহিত হয় বৈশিষ্ট্য এটি চল্লিশ ডিগ্রি থেকে ৪৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতাযুক্ত এতে বায়ুর বেগ প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার পার ঘন্টা এবং প্রচুর মানুষ এবং গবাদি পশুর মৃত্যু হয় এই লু বায়ু প্রবাহের ফলে তারপরে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ টিকা হলো আধি কি তো কীভাবে লিখবে দেখো সংজ্ঞা গ্রীষ্মকালে উত্তর পশ্চিম ভারতে বিশেষত রাজস্থানের মরুভূমিতে যে প্রবল ধুলি ঝড় হয় তাকে আধি বলে সৃষ্টির কারণ উত্তর পশ্চিম ভারতে অতি উত্তপ্ত সমভূমিতে সৃষ্ট নিম্নচাপ কেন্দ্র আধি নিম্নচাপ কেন্দ্র আধি সৃষ্টির কারণ বৈশিষ্ট্য আধির গতিবেগ পঞ্চাশ থেকে আশি কিলোমিটার পার ঘন্টা এতে বৃষ্টির পরিবর্তে ধুলি ঝড় পরিবাহিত হয় এই পারে বাতাস পরিচালন পদ্ধতিতে ধুলো সংগ্রহ করে এবং তারপরে পয়েন্ট লিখবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর প্রভাব তিন ডিগ্রি থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা কমে যায় এর প্রভাবে তিন ডিগ্রি থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা কমে যায় তারপরে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ টিকা যেটা হলো মগ্নচড়া কি দেখো সংজ্ঞা বলে লিখবে শীতল স্রোত পরিবাহিত হিমশৈল উষ্ণ স্রোতের সংস্পর্শে এলে গলে যায় তখন হিমশৈলর মধ্যস্থিত নুড়িবালি কাদা সঞ্চিত হয়ে যে অগভীর চড়া সৃষ্টি করে তাকে মগ্নচড়া বলে পরের পয়েন্ট করবে অর্থনৈতিক গুরুত্ব মগ্নচড়া অঞ্চলে জলের গভীরতা দুশো মিটারের মধ্যে হয় এখানে মাছের খাদ্য প্লাঙ্কটন প্রচুর জন্মায় প্রচুর মাছের সমাবেশ ঘটে মগ্নচড়াগুলি মৎস্য শিকারের আদর্শ স্থান উদাহরণ হিসেবে লিখবে নিউফাউন্ডল্যান্ডের পূর্ব ভূগোলে সাঁত্রিশ হাজার বড় কিলোমিটার জায়গা জুড়ে অগভীর মগ্নচড়া বা গ্র্যান্ড ব্যাংক সৃষ্টি হয়েছে পরে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ টিকা যেটা হলো শৈবাল সাগর কি তো কীভাবে লিখবে সংজ্ঞা উত্তর আটলান্টিক উঠল উত্তর আটলান্টিকের বরাবর বা উত্তর আটলান্টিকের যে জায়গাটা রয়েছে তারপর একটা গুরুত্বপূর্ণ টিকা হলো শৈবাল সাগর তো কীভ
আটলান্টিক মহাসাগরে চল্লিশ ডি চল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ ডিগ্রি অক্ষাংশের মধ্যে দেখা যায় লবণতা চার চার সহস্রাংশ এবং উষ্ণতা দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড দু নম্বর লিখবে বিপরীতধর্মী স্রোতের ফলে বা স্রোতের মধ্যে বিভাজনকারী রেখা হলো হিমপ্রাচীর তারপর লিখবে প্রাচীর শব্দটি উষ্ণতার তারতম্য নির্দেশ করে দৃশ্যমান স্থান আটলান্টিক মহাসাগরে দেখা যায় আর মনে রাখবে যে এই জায়গাটা যেটা আর একটা কথা রয়েছে বিপরীতধর্মী স্রোতে রঙের মধ্যে বিভাজনকারী মানে দুটো স্রোত যায় এক পাশে এক রকম রং হয় আর এক পাশে আর এক রকম রং হয় তার মধ্যে যে রেখাটা তৈরি হয় দুটো রঙের মাঝখানে সেটাই কিন্তু হলো শৈবাল সাগর চলে যাব তার পরের টিকাতে দেখো আর একটা টিকা গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে যেটা হলো বান ডাকা তো সংজ্ঞা হিসাবে কীভাবে লিখবে বর্ষাকালে ভরা কোটালের সময় সমুদ্রের জল নদীর মোহনা দিয়ে নদী প্রবাহের বিপরীতে নদী খাতের মধ্য দিয়ে প্রবল জলোচ্ছ্বাস ঘটিয়ে প্রবেশ করলে তাকে বান ডাকা বলে কারণ বলে পয়েন্ট করবে নদী মোহনা শঙ্কু আকৃতির হলে এটি সৃষ্টি হয় নদী মোহনা বালি চড়া থাকলে এটি সৃষ্টি হয় এবং নদীর জলের পরিমাণ বেশি হলে এটি সৃষ্টি হয় উদাহরণ হিসেবে লিখবে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি লন্ডনের টেমস নদী অববায়িকায় বান ডাকা সৃষ্টি হয় এভাবে কিছু টিকা আমি তোমাদের সামনে আশ্রয় ধরলাম এর পরবর্তীতে আরও কিছু টিকা আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো প্রত্যেকটি টিকায় গুরুত্বপূর্ণ তোমরা প্রয়োজনে এগুলো ধীরে ধীরে পড়ে ফেলো এবং নোটস করে ফেলো কোনো অসুবিধা থাকলে অবশ্যই কমেন্টসে জানিও তো আজকের মতো আলোচনা এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ